ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎ ಟು ಎದುರೇಟು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಆದಿತ್ಯ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ 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 ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಉತ್ತರ ಏನು ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸೊ ಮೊದಲಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಶೋಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಆರಾಮಿದ್ದೇವೆ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಂತರದ ದಿನಗಳು ತುಂಬ ಉಲ್ಲಸಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ನಿರಾತಂಕ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದವರು ನಾವು ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪೂಜನೀಯ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಜೀ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯು ಮತ್ತು ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದುಕೊಂಡ ಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ನಮಗೂ ಹತ್ತು ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ವಲಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಸ ಆ ಅನುಸರಣೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತಂದರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದೆವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನಮಗೆ ತಳಕು ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದರು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು ಆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಂದಿದೆ ಹಾ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದ ಕೂಡಲೇ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದಾದ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಾರ್ಗ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಹದ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾಕೆ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲಾದರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋದಾಗಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಾವು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಂಘಟನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುದೃಢರಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ
ಇದು ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಬರುವ ಆಪಾದನೆ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಸೈಡ್ನಿಂದ ಬರುವ ಆಪಾದನೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಚು ಈ ನಾವು ಎರಡು ಮಗ್ಗುಲುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿನಃ ಒಂದೇ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಅತ್ಲಾಗಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಡಿದ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಹಿಡಿದ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಹಿಡಿದ ದಾರಿ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಠಿಣ ನಿಲುವನ್ನು ನಾವು ತಳೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗರು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ವಿವಾದಿತರಾಗ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ವಿವಾದ ಆಗಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಹಳ ವಿರಳ ಅಪರೂಪ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೂ ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗದು ವಿವಾದ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿತು ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅದು ತೆರೆದು ಹೋಯಿತು ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶರತ್ ಮಡಿವಾಳ ಪ್ರಕರಣ ಏನಾಯ್ತು ಶರತ್ ಮಡಿವಾಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಆ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸುವ ರೀತಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುಸು ಮುರುಸು ಉಂಟಾಯಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾವುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬೇಡ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ಸಹಜ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೊಡದಿದ್ರು ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಡೆಗೆ ಅದೇ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಯಿತು ಅದೇ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಗೆ ಬಂತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಗೋಚರ ಬಂದಾಗ ಛೇ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸತ್ಯವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಯೋಚನೆ ಪುನಾರೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಏನು ನಾವು ಮಾತನ್ನ ಆಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೀಡಿಯಾ ತಿರುಚಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದು ತಿರುಚಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಷರಕ್ಷರ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿವರಿಸಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೂ ನಾವು ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ತೀರಿಸಿಕೊಟ್ಟದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮವನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಮರೆತಿದ್ದಾರ ಒಂದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ವಿಷಯ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಈ ದೇಶ ಸಾರ್ವಭೌಮವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಪಡೀತಾ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕುಕೃತ್ಯದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಾಗಿ ಇದು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು ಯಾವಾಗ ಈ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ದೇಶವಾಯಿತು ಈ ಜಾತ್ಯ
ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೂ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯವರಿಗೂ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘಟನೆಗೂ ನಮಗೂ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಈ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾಳೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸದ ಅವಧಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸನ್ಯಾಸದ ಅವಧಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆದವರು ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆ ಉಲ್ಲಸಿತವಾಗಿ ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ನಡೆ ಅದೇ ನುಡಿ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಡಕ್ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಏನನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕೆಡಕುವಂತ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕೆಡ ಕೆಡ ಕೆಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಘಟನೆ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಂತಿ ಕೆಡ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕೆದಕುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ನಮ್ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕೆಡಿಸುವ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿ ಕೆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಅನ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಶಾಂತಿ ಕೆಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವಂತ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತಿದೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈಗ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಅಂತ ಈಗ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಬಯಸುವವರು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಸಮಾಜದವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂತ ಶಾಂತಿ ಬಯಸುವವರು ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸುವುದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಶಾಂತಿ ಬಯಸುವವರು ಚಳಿ ಕಾಯಿಸ್ ಚಳಿ ಕಾಯುವವರು ಅವರು ಚಳಿ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಸೊಲ್ಲೆತ್ತುವುದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಸೊಲ್ಲೆತ್ತುತ್ತಾರೆ ಇದೇ ಅಂತಹ ಶಾಂತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎರಡೂ ಮಗ್ಗುಲಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಕಾಯಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ವಿಚಾರ ಈ ರೀತಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈಗ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ
ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸು ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅವರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಆಗಿತ್ತು ಈಗೀಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಅದು ಹೇಳುವವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಈ ನಿಮ್ಮವರೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಆಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕೊಡುವಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದ ಇನ್ನು ಸಮಾಜ ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತದ್ದೇನು ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಯಾವುದು ಇವರು ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಯಾವುದು ಮಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂದೆ ದಾಳಿಕೋರರು ಏನ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ಬಾರಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಶಾಂತಿಯ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಾರದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ಬಾರಿ ದಾಳಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿನ್ನ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನ ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಹೋದವರು ಇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜರ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ನೀರು ಕುಡುವ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಒಂದು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ನೀರೇ ಕುಡಿದು ದಾಹ ತಣಿಸಬಹುದು ನೀ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ದಾಹ ತಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ದಾಹ ತಣಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಈಗಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ರಂಪಾಟಗಳು ದೂರವಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇರುವುದು ಇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕವಾದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ ಉಳ್ಳಾಲದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂಟ್ರೇ ಬಾ ತಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ರಿಯಾಜ್ ಫರಂಗಿ ಪೇಟೆಯವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ರಿಯಾಜ್ ಪರಂಗಿ ಪೇಟೆಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ರಿಯಾಜ್ ಪರಂಗಿ ಪೇಟೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತೇನು ನಾವು ಸಂಘ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ತಾಂಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಮೊದಲು ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಾನು ಸಂಘ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ತಾಂಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇವ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಂಘ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ತಾಂಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎದುರು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಲಾದ್ರೆ ಇವನ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಇವನ್ ಎಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದರ ಗಮನವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ತಾಂತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಈಗ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ನೀವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ತಾಂಟ್ ನಾನು ತಾಂಟ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ತಾಂಟು ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇಂತ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎದುರೇಟನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದು ಕೆಣಕುವಂತ ವಿಚಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತದ್ದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅವರು ಏಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನೀವು ಎದುರೇಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಆ ಎದುರೇಟು ಕೊಟ್ಟೆವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಉಲ್ಲೇಖವಾಯಿತು ಒಂದು ಒಮ್ಮೆ ಆ ಶಬ್ದ ಉಲ್ಲೇಖವಾದ್ರೆ ಸರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಅವರು ಏನೋ ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡನೇ ವೇದಿಕೆ
ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಮಂದಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ವಿನಃ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ವಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದುರು ನಿಂತರೆ ನೀವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಹ್ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಿಯರು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದಿಂದಲೇ ಬಂದವರು ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇವತ್ತು ಆ ಸಂಘ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾಂಟ್ರೆ ಬಾ ತಾಂಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರು ಸಂಘ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಇವರನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಕಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು ಹರೀಶ್ ಪುಂಜಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು ಇವರು ಸಂಘ ಪರಿವಾರವನ್ನ ತಳಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀವು ಸಂಘ ಪರಿವಾರವನ್ನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನಾವು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಐ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಿ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅನೇಕ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಿರಬಹುದು ಈಗ ನಾವಾದ್ರೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಂತ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು ಕಾರಣ ಕುಟ್ಟಪ್ಪು ಹತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ರುದ್ರೇಶ್ ಹತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವರ ಕೈವಾಡ ಉಂಟು ಆಮೇಲೆ ಶರತ್ ಮಡಿವಾಳ ಹತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈವಾಡ ಉಂಟು ಕೈವಾಡ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ವೇ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದದ್ದು ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹತ್ಯೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಹೆಸರು ತಳಕು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ವಿಷಯ ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಳಕು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಗುವುದು ಸಹಜ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಂಘಟನೆ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಆ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಗಲಭೆ ದೇವರ ಜೀವನ ಹಳ್ಳಿ ಗಲಭೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಗಲಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಬಂತು ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಂತು ಎಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹಿತ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಇದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇವರು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಕ್ರೂರತೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರೂರತೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಲೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾತಾವರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಕೆಳಕುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ ನಾಯಕರಾಗ್ತೀವಿ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕರಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ ಹೌದಾ ನಮ್ಗಂಥದ್ದು ಅನ್ನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ 
ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ಕರೆಯುವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಆ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡ ಕಾರ್ತಾರೆ ಕೆಂಡ ಕಾರಿದ ನಂತರ ಅವರು ಕರೀತಾರ ಆ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡ ಕಾರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡ ಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಲೂ ಕೆಂಡ ಕಾರ್ತೇನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವಾದರೂ ಖಂಡ ತುಂಡವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಲಾಜು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮುಲಾಜು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಸರಾಸಕಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುವ ಸನ್ಯಾಸಿ ನಾವಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಅಯಮಾನ ನಮಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಖಂಡ ತುಂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡ ತುಂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಧೋರಣೆಗಳ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಆ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹದಿನೇಳು ಕೇಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಈಗ ಹದಿನೇಳು ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಕೇಸು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೇಸು ಅದು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿದ್ದು ಆ ಕೇಸುಗಳನ್ನ ಇವರು ಎತ್ತಿ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಆ ಚುನಾವಣೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು ಅದರ ಪೂರ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹದಿಮೂರು ಕೇಸುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ದ್ವೇಷ ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಯಾರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಕೆಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೆವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡೆವು ಇಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಠಾಧೀಶರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದ ಶಿರೂರು ಹಾ ಶಿರೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಕೂಡ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಜೆಂಡಾ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ತಿರ್ಗ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಅದನ್ನು ನೆಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹೇಗೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮುಡಿಪಾಗಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಗ ಅವರು ಶಾಸಕ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಾಮಪತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಅವರು ಅವರು 
ಆವರ್ತನ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ನಲಿದಾಡಿದ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿ ನಲಿದಾಡಿದಂತಹ ದೇಶ ಕೃಷ್ಣನ ಯುಗಗಳು ಧಾರಣೆಗೆ ಬಂದ ದೇಶ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ದೇಶವಿದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಕಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳುವವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಯಂ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಡಿಲ ಸಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಚಿಕಾಗೋಗಿ ಹೋಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತವೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದೇಶ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಮಿಳಿತವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅದು ಬಹು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆಗಿಂತಲೂ ಇದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡುವ ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಲುವಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಇದು ಯಾರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಾಕಿ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಹಿಂದೂ ಎನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೌಕಟ್ಟು ಈಗ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅದೊಂದು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಈ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೆಲವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಈ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗಳಿ 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 ಮೂಲೆಗೆ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಪರಿಪಾಠ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿಗಳ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡಿತೀನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋದರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದರು ಇನ್ನು ಬಹಳ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿಯೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ವಿರಾಮ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಏಟು ಎದುರೇಟು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ 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 ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಂತೋಷ ಎಸ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಆಸುಪಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಆಸುಪಾಸುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಮಾತಾಡೋದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು
ಸಂಘಟನೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂಗಳ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಂದಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೌದಾ ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮದಾದಂತಹ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದವರು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಾವು ನಕಾರ ಸೂಚಿಸಲೇ ಆದರೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳಕ್ಕೆ ನೀವು ತೋರಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಾಮೋಹ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಸಂಘ ಪರಿಮಾಣದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಇರಬಹುದು ಈಗ ನಾವಿರುವ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣೆ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಇರಬಹುದು ಅದು ನಾವೇ ಇರುವ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಇಂತಹ ಪರಿವಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದ್ದಾಮಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ ಕೆಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಕೆಲವಾರು ಶಿಸ್ತು ಇದೆ ಆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಗೇನೋ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಹೌದು ಹಿಂಡೇಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದುಡಿಯುವವರು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ದುಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯೋದು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಹಿಂದೆ ಗೋಹತ್ಯದ ಗೋಹತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಚಾರವೂ ಅಲ್ಲ ಅಪಪ್ರಚಾರವೂ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೇಸರ ಅಥವಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಕಾನೂನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಏನ್ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೋಹತ್ಯೆ ಕಾನೂನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಗೋಹತ್ಯೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಮೇಯಕ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೇ ಕೋಮುಗಲಭೆಗಳು ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಉದ್ರೇಕ ರೀತಿಗೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಇ
ನಮ್ಮ ಆಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾ ಭೂ ಭೂಮಿ ವಿಭಾಗ ಆಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡಿಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿದೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಆದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಶಾಲೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪರ್ಯಾಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕೆ ವಿನಃ ಅಲ್ಲೇ ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆವು ಅಲ್ಲ ತಾವು ಯಾಕೆ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿರುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಡವುವ ಮೊದಲಾಗಿರುವುದು ಕೆಡವು ಮೊದಲಾಗಿರುವ ಮೊದಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಈ ಮಾಮೇಲೆ ಕೆಡವಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಕೆಡವು ಕೆಡವುವ ಮೊದಲು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಬಾರಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಆ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತಲ್ಲಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಉಂಟು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಉಂಟು ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಎಲ್ಲೋ ಎದರು ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ಅದು ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಕ್ವೈರ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಇವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅದೇ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆವು ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಭಾಗ ಆಯುಕ್ತರು ಅದನ್ನ ನಾವು ತರೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅದು ಏನು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದೇ ನಮಗೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಮಗದ್ರ ಒಂದು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಗೋವಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೋ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತ ಹಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೆಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೇರೆ ಇದು ದೇಶದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದ್ದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಠರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ನದಿ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತದೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಹೆಗ್ಗುರುತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ ಅದು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಟವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೆಂಪು ಹಾಸು ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಗವಿರಲಿಲ್ವಾ ಇರುವಂತ ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ ಆಗುವಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರದಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇರುವಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋವುಗಳದ್ದು ಗೋವುಗಳು ಈಗ ನೋಡಿ ಗೋವನ್ನ ಗೋವಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಎತ್ತಿನ 
ಆಯ್ತೇ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದು ಹೌದು ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವರು ಬಂದ್ರು ಪ್ರಭು ಚವಾಣ್ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಅವರಿಗೂ ಮನವಿ ಕೊಟ್ರು ಹಾಗಿದ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೇಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ದಾರಿ ಹುಡುಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಘರ್ಷ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕಪಿಲ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಬೇಕು ಈಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುವಂತಹದ್ದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದ್ರು ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ನಿಲುವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ತರ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಲ್ಕೈದು ಸುತ್ತು ಅವರೊಳಗೆ ಸಂವಾದಗಳು ನಡೆಯಿತು ನಾಲ್ಕೈದು ಸುತ್ತು ಅವರೊಳಗೆ ಸಂವೇದನೆಗಳು ನಡೆಯಿತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇವರು ಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅವರೇನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ತೆಗೆದಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ನೋವಿದೆ ನಾವೇ ಅವರು ಯಾಕೆ ತಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ತಾವು ಯಾಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಂದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಂದ ಎರಡೆಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಏನು ಅವರು ನಾವೇ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಒಂದು ಕೆಸರುಗಲ್ಲು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಬಂದ್ರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅವರ ತಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷವನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವರು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯವರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಮೌನವಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹೋರಾಟ ತಪ್ಪಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಹೋರಾಟ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಈಗ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬೇಕು ಅಂತಲ್ವಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ತಾರ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಈಗ ಕೆಸರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಅಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮೌನವನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮೌನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಘರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಆದಾಗ ಅದ
ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗುವುದು ಈಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಾಡಿ ಕೊಡದೆ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಅದೊಂದು ಕೈ ಘಟನೆ ಅದು ಆಗಬೇಕಿತ್ತ ಏನ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬಲಿಪಶುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಳಗಡೆಯೇ ಹೌದಾ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಬಲಿಪಶುಗಳು ಅಂತ ಯಾರು ಆಗಬಾರದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಲಿ ಅಲ್ಲ ನೀವೇ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸಂಘಟನೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಆಗಬಾರದು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಧ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸೂಲಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದು ಏನು ಆಯುಧವನ್ನು ಜಲಪಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದವರು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಸಂಘಟನೆಯ ಒಳಗೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತರಬೇಡಿ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಿ ಜಳಪಿಸುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಇದ ಇದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾಳು ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಇನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಸಂತರಾಗಿ ನಾವು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಹೀಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧ ಓಕೆ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರದ ಸೀಟುಗಳು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುವಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೂ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತೆ ಸಂಘಟನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ತರದ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥಿಸ್ತದೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ನಾವು ನೇರ ನೇರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಕಂಡ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಬಂದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ ಧಾರಾಳ ಕೊಡಬಹುದು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಹುದು ಎರಡು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು ಇವರು ಅದನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಲುವುಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಭಾವನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ವರವನ್ನ ಎತ್ತುತ್ತೇವೆ ಈಗಲೂ ಹಿಂದೆಯೂ ಮುಂದೆಯೂ ಎತ್ತುತ್ತೇವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೋ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತಲಾದಾಗ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊಲ್ಲೆತ್ತುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ
ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಜನ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಓರ್ವ ಹಿಂದೂ ಯುವತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹುಡುಗನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಓರ್ವ ಹಿಂದೂ ಯುವತಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹುಡುಗನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಇದು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾಳೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ವಿಷಯ ಇದು ಹಾನಿಯಾಗುವ ವಿಚಾರ ಹಾನಿಯಾಗುವ ವಿಷಯ ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂತ ನಾನಲ್ಲ ತಪ್ಪೇ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವಳು ಓದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇವಳು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಳು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಯ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅವಳು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದು ಅವಳು ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಳು ಆ ಜೀವನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಮತಾಂತರವಾಗುವಂತದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನುವುದೇನು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನುವುದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಓರೆ ಕೋರೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ವಾ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ ಗೋವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ವಾ ಗೋವನ್ನ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ ಈ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಮತೆ ಹುಟ್ಟಬಾರದು ಇವ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಅವಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ತಕೊಂಡು ಬಾ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಪೀಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಮಾಜದ ಒಳಗೆ ನಡೆದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ 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 ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗುವಂತದ್ದು ಓರ್ವ ಯುವತಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗುವಂತದ್ದು ಓರ್ವ ಯುವತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅನಾಥೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಈಗ ಸಮಾಜದ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಅನಾಥೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ವಿಧವೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಅನಾಥೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಳಗಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವಳು ಅನಾಥೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಅವರನ್ನು ಈ ಕಣ್ಣು ಕೆಕ್ಕರಿಸಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬದುಕು ಇಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ಘಟನೆ ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಆಸಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನ ಗರ್ ವಾಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅದು ವಿಫಲವಾಯಿತು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಗರ್ ವಾಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೇರ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ಅವಳನ್ನು ಗರ್ ವಾಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೋದವರು ನಾವು ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ನಿಲುವು ಏನಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮರುಕಳಿಸಿ ಆ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪುನರಪಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಪುನರಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅದು ಬೇಡ ನನಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಆಯ್ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೊಕ್ಕಿಸುವವರೆಗೆ ಅವಳ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅವಳು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರು ಹೋದ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಾಯ್ತು ಇನ್ನೇನು ಅವಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ನೆನೆಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದೆವು ಅಲ
ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದೇ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೀವನದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿತು ಆದರೆ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ವಿಚಾರವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಪಸ್ವರವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರು ಅಪಸ್ವರವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಅಪಸ್ವರವನ್ನು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದು ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇದು ಕೊಡಲಿಯಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಏನು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಆ ತರಹ ಅಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲ ಹಾಕುವವರವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅವರು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಳೆದಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆ ಮಂಚದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮಂಚ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮದುವೆ ಮದುವೆ ಆಗುವವರಿಗೆ ಅಂತ ಎರಡು ಮೂರು ಮದುವೆ ಆದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸುದ್ದಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವೆಷ್ಟು ಖಾರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸುವುದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಪಿ ಐ ಪಿ ಎಫ್ ಐನ ಮುಖಂಡರಾಗಿರುವಂತಹ ಅನೀಸ್ ಅಹಮದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ನಯಾ ಪೈಸೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನೀಸಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೊರತು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಂದಿರವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ದ್ಯೋತಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅದು ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಇದು ಓಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ತಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ ನಾವು ಏನು ಕೋಮ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಆದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಭೀತಿ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಏನು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಮಠದಿಂದಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿಷಯ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಇದು ರಾಷ್ ಜಾಗತಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ಈಗಿನ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಇದು ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಹೊರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಲವೊಂದು ನೈಷ್ಠಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತಲ್ಲ ಆದಾಗ ಕೆಲವೊಂದನ್
ಆಡಳಿತವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತೀರಾ ಕುಸಿಯುವಂತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂಥದ್ದೇನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಈ ದೇಶ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಈ ದೇಶ ತೊಳಲ್ತಾ ಇತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ತಟರಕ್ಷಣೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಈ ದೇಶ ತುಂಬ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟೆವು ಬೇಡ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಟ್ಟವರು ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದು ವೆಪನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸೂರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇನು ಆದ ಈ ಅನುಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ತೆರಿಗೆಗಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಳೀಕರಣ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾರದ್ದು ವಿಧವಾ ವೇತನ ಪಿಂಚಣಿ ಅದೆಲ್ಲನೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಯಿತು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಬಾಲೆ ಕಾಸು ಬರೊಂದು ಜಿ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತದೆ ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಲಂಚದ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಲಂಚ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಡಿತಾರ ಚೀಟಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅದು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಯಾವುದ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿಯನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಾವು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಧರ್ಮದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿದು ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ವಿಷದವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಠದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರ ವಿಷಯವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂಘ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೊಗಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂತಹ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬಹುದು ಸ್ಪೃಶ್ಯಾಸ್ಪೃಶ್ಯ ಇರಬಹುದು ಮೇಲುಗಳು ಇರಬಹುದು ಇದರೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿವತ್ತು ಅನ್ನಿಸುವುದು ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತು ಶೇಕಡ ಇದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಶೇಕಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚೌಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಚೌಲ ಮಾಡುವವರು ಅದೇ ಜನಾಂಗದವರು ಆಗಬೇಕು ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವರು ಚೌಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಸಮಾಜದಿಂದಲೇ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅ
ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸುವುದು ಮೀಸಲಾತಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಮಗೊಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲೇಬಾರದು ನಮಗದು ಮೀಸಲಾತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಯಾರು ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತುಂಬಾ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಉದ್ಘೋಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕ್ರಿ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಅವರ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೇಳುವುದು ರಾಮನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಡ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚೀಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವಿಷಯ ಈ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ರಿಯಾಸ್ ಪರಂಗೇಟೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡ ಕಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಬಂದಿದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಲಸು ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಚೀಟಿ ಬಂದದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆತನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಈ ದೇಶದ ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಒಳಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಖೇದ ಇದೆ ಹಾ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಈ ದೇಶದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಚೀಟಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಈ ಗೌರವಾನ್ವಿತರ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶ ತಿಳಿದಿದೆ ಜಗತ್ತು ತಿಳಿದಿದೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕೆ ವಿನಃ ಇವರನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತೆಗಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇವರು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಜೀವನದ ಪದ್ಧತಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಸಂತರೇ ಇವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಇವರು ಈ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಜನಾನುರಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪಡೆದದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇದು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ಈ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ರಿವಾಜುಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಈ ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇವರೇನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಇದು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂಘಟನೆ ಬಜರಂಗ ದಳ ಬಜರಂಗ ದಳ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗಳ ಒಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳ ಕೆಲವೊಂದು ಹೋರಾಟಗಳಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕದ ತೆರೆದಿದೆ ಕದ ತಟ್ಟತಾ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದೇವರಿವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರ 
ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಿತಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅತಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಲವದೇಹ ತಡೆಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬರ್ತದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲವದೇಹ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತ ವೃಂದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಚಾನೆಲ್ ನೈನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರಹದ್ದಿನ ಭಾಗದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಗತವಾದ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏಟು ಇದಿರೇಟು ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಚಂದವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಣ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಸಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತ ಇರುವವರು ಇರ್ತೇ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣನಿರುವಾಗಲೂ ದಂತವಕ್ರ ಶಿಶುಪಾಲರಂತಹ ಕಂಸನಂತಹ ಶತ್ರುಗಳು ಇದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾನೆ ರಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣನಂತಹ ಶತ್ರುಗಳು ಇದ್ರು ರಾಮ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಶತ್ರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸತ್ಕರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಧರ್ಮದ ಉಳಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಾನೆಲ್ ನೈನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ವಿರಮಿಸ್ತೇವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ವಜ್ರದೇವಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೋವಾರ ಇದೊಂದು ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏಟು ಎದುರೇಟು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಚ